Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interviewthema Facebook in der Gastronomie. Heute zu Gast, zum nächsten Teil, Daniel. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich, wie immer. Herzlich willkommen, vielen Dank. Daniel, was ist der große Mehrwert an Facebook? Ja, Facebook hat gerade für Gastronomen tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Also wäre ich Gastronom, würde ich auf jeden Fall auf Facebook setzen. A, eine super bekannte Plattform, immer noch sehr, sehr viel genutzt, auch wenn, oft, weil wenn es oft heißt, ja, Facebook ist ja nicht mehr so relevant. Das stimmt nicht, Facebook ist immer noch sehr relevant. Facebook gibt ja auch seinen Zahlenpreis und da sieht man, dass wirklich Facebook, und das, damit meine ich wirklich die blaue App, auch weiterhin an Reichweite gewinnt und ähm, ja, die Zielgruppe immer noch erreicht. Ähm, und der für, für Gastronomen halt relevant, weil man dann zum Beispiel Events anlegen kann oder ähm, wie auch immer. Also da kann man einfach nochmal Dinge machen, die für Gastronomen einfach nochmal super spannend sind. Und wie gesagt, also das ist eigentlich so die Basis in, in der Social Media Welt, dass man auf Facebook äh, da ist. Auch Essen bestellen, deshalb ja, alles mögliche genau. Tickets buchen. Geht auch alles auf Facebook, ganz genau. Hat Facebook eine andere Zielgruppe als Instagram zum Beispiel? Ich würde... Ich hätte die Frage tatsächlich so vor ein paar Jahren beantwortet mit Nein. Mittlerweile würde ich sagen, doch. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, eine Abweichung. Aber es gibt auch eine riesen Überschneidung. Also ich würde nie sagen, äh, Facebook äh, ist ein komplett anderer Kanal als Instagram. Ja, er funktioniert anders, aber es gibt nochmal eine große Überschneidung. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, dass man dass, äh, beide Kanäle gleich wertvoll behandeln sollte. Weil, äh, das sind einfach zwei unglaubliche Kanäle, also Facebook und Instagram. Und äh, ja, da würde ich einfach bei beiden, wenn es gibt, Gas geben. Perfekt. Ja. Bezüglich Restaurantakten mhm. zu Facebook, worauf muss man achten? Also Facebook tatsächlich lebt ja einfach von der Kommunikation und ähm, es ist eine Social Media Plattform, was ich ganz oft halt bei Gastronomen sehe, ist immer der Fehler, dieses, ich gebe dir eine Information auf Facebook. So zum Beispiel, ich poste und sage, das sind unsere neuen Sorten. Das ist A nicht, es ist nur eine Information, aber es ist ja im Endeffekt so, müsste, muss ich die Plattform so behandeln, als möchte ich mit jemandem kommunizieren. Und wenn wir jetzt irgendwo, oder du willst was von mir wissen, dann sage ich auch nicht nur, keine Ahnung, schau mal hier, sondern ich, ich muss in Interaktion treten. Das heißt, meine Posts müssen äh, so aufgebaut sein, dass sie zur Diskussion anregen, dass sie zum Kommentieren anregen, dass ich etwas frage, also ich möchte Interaktion muss ich anregen. Und ähm, so, das würde ich auf jeden Fall beachten, plus natürlich, die Bilder sollten schon wertig aussehen. Also ich würde ungern, glaube ich, auf meinem Gastronomieprofil schlechte Bilder haben, die unscharf sind, die zu dunkel aufgenommen sind. Also da sollte ich schon versuchen aufzufallen mit einer hohen Qualität. Was jetzt aber nicht heißt, dass ich mir irgendwie die, das teuerste kamera kaufen muss, sondern ein gutes iPhone reicht völlig. Ich hole mir noch irgendwie ein gutes Licht oder hoffentlich gutes Licht in, in meinem Restaurant. Fertig, reicht auch. Was empfiehlst du, wenn der Gastronom Kritik auf Facebook bekommt? Wie geht man damit am besten? Also ich, ich habe da so eine Regel, nicht nur für Gastronomen, eigentlich immer ist, wenn ich auf die Kritik, wenn die Kritik A gerechtfertigt ist, unbedingt antworten. Wenn die Kritik noch okay formuliert ist, dass ich darauf antworten kann, dann sollte ich es tun. Kritik, die aber eher beleidigend wird, also wo ich wirklich sage, Gut, ich werde hier beleidigt und hier wird einfach nicht kritisiert, sondern hier wird eigentlich äh, einen Schritt weiter gegangen, löschen. Also dabei, es bringt nichts. Ich, ich habe dann immer das Beispiel, wie ich gehe in den Affenkäfig und äh, weiß nicht, und bewerfe, wird mit Bananen beworfen und was mache ich? Werfe ich die Bananen zurück eigentlich nur. Ne? Und das, deshalb macht es keinen Sinn. Also wenn die Kritik wirklich antwortfähig ist, also was ich wirklich sagen kann, gut, da kann ich tatsächlich antworten, ist das ja auch für alle anderen relevant. Also, keine Ahnung, wenn da vielleicht irgendwie eine Sorte gefehlt hat oder was auch immer, wo ich einfach sagen kann, hey, die Frage haben vielleicht auch andere oder äh, die Kritik ist berechtigt, antworten. Sobald es darum geht, ihr seid doof, das ist für mich keine Kritik. Da würde ich einfach sagen, alles klar, lösche ich den Kommentar. So würde ich es ja auch in der echten Welt machen, ne? wenn ich jetzt einfach auf der Straße beleidigt werde, dann sage ich, Dankeschön, das war's mit dir, unbedingt, genau. genau. Wie würdest du umgehen bezüglich Werbebudget? Was würdest du Gastronomen empfehlen, mhm. wenn der einen Kaffee hat, ein Restaurant? Was soll er da in die Hand nehmen? Das ist sehr, auch eine sehr gute Frage. Ich würde es immer zurück, ich würde es immer zurückfragen, was bringt denn so ein Gast? Also wenn ein Gast beispielsweise mir pro, für einen Besuch 50 Euro da lässt im Schnitt, dann sollte ich eigentlich auch bereit sein, diese 50 Euro zu investieren, um dann zum Beispiel einen Gast pro Tag zu bekommen dadurch. Bringt ein Gast 10 Euro, dann sollte ich mindestens 10 Euro investieren. Weil ich muss, muss den Marketing-Einsatz ja so sehen, dass er 
mir nicht, keine Ahnung, aus 10 Euro sofort 100 Euro macht, das wäre schön, aber gerade am Anfang sollte ich das als Investition sehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, gut, ich möchte pro Tag 10 Gäste haben, jeder Gast bringt mir 10 Euro, dann sollte ich auch 100 Euro bereit sein, weil alles andere ist Utopie. Wenn ich einfach denke, für einen Einsatz von 100 Euro bekomme ich 5.000 Euro, dann würde ich sofort in jedes Business, das das ermöglicht, einsteigen, weil es ist einfach sehr lukrativ. Aber am Anfang heißt Facebook-Werbung, dass ich tatsächlich investieren muss in, was funktioniert überhaupt für meine Gastronomie. Also welche Botschaft, welche, was auf dem Menü oder was auch immer funktioniert, dass die Leute dann zu mir in die Gastronomie kommen. Also ich kann, wie gesagt, nicht davon ausgehen, dass ich einfach zwei, drei schöne Bilder poste, äh, gibt da 100 Euro Budget rein, sagt so, jetzt, morgen kommen da die 50 Gäste. So funktioniert das nicht, so funktioniert es auch nicht in einem Online-Shop oder in einem was auch immer. Das heißt, ich sollte wirklich eine Bereitschaft entwickeln und sagen, okay, ich verstehe, dass ich, das mein Ziel ist, dann muss ich auch bereit sein, das erstmal zu investieren. Gibt es da eine Zeitspanne, was du empfehlen würdest? Wie lange musst du Geld investieren oder wann kann man das mit einem oh, Ich würde würd eher sagen, dass man vielleicht äh, für sich erfahren muss, wann muss Erfolg reinkommen und vor allem auch, wann funktioniert etwas nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen bestimmten, ich habe mir ein bestimmtes Thema ausgesucht und sage, okay, ich möchte ähm, mein, mein neues Sortiment jetzt äh, publizieren und äh, das äh, quasi publik machen und bin bereit, entweder eine Woche zu warten und es muss was passieren oder ich kann es auch an einem Budget ausmachen. Also ich würde immer für mich so eine Art quasi Cut setzen und sagen, okay, nach 1000 Euro muss ich einen Erfolg sehen, zum Beispiel, oder nach 100 Euro. Oder ich, muss, oder ich sage, nach 10 Tagen. Also das würde ich eher zurückfragen, wann muss der Gastronom oder der, der Werbetreibende in dem Sinne äh, Erfolg sehen. Und wenn da nichts passiert, muss man die Strategie ändern. Daniel, wie erstellst du Content, der genau für deine Zielgruppe ankommt? Also gerade auf Facebook ähm, würde ich viele rumprobieren anfangs. Also die Frage ist ja eher, was mag meine Zielgruppe? Und das heißt, ich könnte schauen, sind das Fotos, sind das Videos, sind das Erklärvideos? Also welche Art von Content kommt gerade bei meiner Zielgruppe gut an? Bei der Gast also als Gastronom würde ich halt immer denken, okay, das, wo ich am besten meine Botschaft vermitteln kann. Wenn, wenn es mit einem Foto gut klappt, zum Beispiel, ich habe eine ganz tolle Pizza gebacken und es ein, ich ein, kann davon ein cooles Foto machen, super. Wenn ich jetzt aber auch erklären möchte, wie diese Pizza entstanden ist, dann reicht vielleicht nicht das Endresultat, sondern ich sollte irgendwie ein Video zusammenschneiden, wie diese Pizza zum Beispiel entsteht. Also ich würde immer schauen, weil das ist ein ganz häufiger Fehler, statt zu, zu überlegen, brauche ich Videos oder brauche ich Fotos, Erster Gedanke, was möchte ich eigentlich vermitteln? Und dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, das kann ich am besten mit einem Video oder einem was auch immer. Es gibt ja viele Formate auf Facebook. Aber erster Schritt ist, was möchte ich eigentlich erzählen? Zweiter Schritt ist, welches Format passt dafür am besten? Du hast das Format ausgesetzt. Wie wichtig ist es, dass du es regelmäßig tust? Auch eine gute Frage. Also ich hätte gesagt, früher sehr wichtig. Ich würde auch immer noch schauen, dass es eine Regelmäßigkeit hat. Aber heißt nicht, Gerade auf Facebook, ich muss nicht zweimal am Tag, dreimal am Tag was posten. Es kann tatsächlich reichen, zwar einmal die Woche, wenn dieser Content echt super ist und die Leute wirklich darauf warten und sagen, ich freue mich, da ist wieder ein Content von meinem Lieblingsgastronom, reicht es auch einmal die Woche. Weil ganz goldene Regel im Social Media Advertiser, halt, im Social Media ist nicht etwas zu posten, um etwas zu posten, sondern poste etwas, wenn du was hast wenn du was zu erzählen hast. Einfach nur posten, weil du schaust und sagst, Mist, wir haben seit drei Tagen nichts gepostet. Da entsteht nie was Gutes, das kann ich versprechen. Für alle Kanäle. Für alle Kanäle ist eigentlich, ist eigentlich für auf alles, äh, einfach nur etwas zu machen, weil man den Druck hat, ist lieber sich den Druck nehmen, weil es passiert nichts, wenn ich erst morgen was poste oder wenn ich erst in der Woche was poste. Lieber poste ich einmal wirklich qualitativ guten Content als jeden Tag nur, <lacht> nur weil ich es muss. Letzte spannende Frage. Daniel, würdest du deinen Instagram-Account mit Facebook verbinden oder würdest du das eher separat halten? Also auch das ist eher so eine Zeitfrage. Ich würde es verbinden, weil wenn ich mal nicht die Zeit habe, zum Beispiel für Instagram einen anderen Inhalt zu erstellen als für Facebook, dann würde ich es wahrscheinlich verbinden und sagen, okay, heute zum Beispiel schaffe ich es nicht, dann poste ich auf beiden Plattformen dasselbe. Das bietet mir ja zum Beispiel Instagram oder Facebook, dass ich auf beiden Plattformen gleichzeitig Inhalte erstellen kann. Wenn ich die Ressourcen und die Zeit habe, würde ich die Plattform aber eigentlich separat behandeln. Heißt, auf Facebook eine andere Strategie fahren als auf ähm, Instagram zum Beispiel. Andere Bildsprache, anders einfach zu schauen. Aber ich, kann, ich weiß es ja selber, als Gastronom hast du die Zeit nicht. Dann würde ich einfach diese Möglichkeit, die ich habe, dass ich beide Kanäle bespielen kann, nutzen. Weil es gibt Leute, 
privat machen. Die sind nicht auf Facebook oder die sind nicht auf Instagram. Deshalb nutzt die Möglichkeit unbedingt, weil es ist super einfach, beide Kanäle gleichzeitig zu bespielen. Hast du noch mehr Möglichkeiten, dann hast du die Möglichkeit, Instagram-Content zu unterstützen, also dass er anders aussieht als der Facebook-Inhalt, dann macht das eher, weil das ist äh, Erfolgsversprechen. Du musst einmal kurz ja. nachfragen. Wenn du jetzt Facebook-Content hättest, mhm. würdest du den Content auch nehmen dann für Instagram und für TikTok? Nee, für TikTok wird es schwer. Also der Inhalt oder das, was auf TikTok funktioniert, ist ja sehr ähnlich wie die Instagram Reels beispielsweise. Aber dafür gibt es nichts Vergleichbares auf TikTok, äh, auf Facebook. Das heißt, das wird schon mal nicht funktionieren. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht ein Facebook-Foto auch auf TikTok posten. Instagram? Ja, das würde ich machen in dem Feed. Ja, das würde funktionieren. Aber TikTok ist dafür nochmal ausgeschlossen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, irgendwie was erzählen möchte und sage, hey, das, das was ich da gerade äh, als Idee habe, würde total gut als Real funktionieren, dann äh, wird es schwer auf Facebook. Also das einfach im Feed, weil es äh, ein ganz anderes Format hat. Da würde ich mir nochmal äh, noch andere Gedanken machen. Das wiederum würde dann aber auch auf TikTok funktionieren. Wie gesagt, hat man die Ressourcen, jeder Kanal für sich einzeln quasi angreifen, den Kanal einzeln betrachten, habe ich die Ressourcen nicht einfach das Beste draus machen. Das heißt, jetzt mal ganz äh, auf Englisch sagt man Low Hanging Fruit, ich habe zehn schöne Fotos gemacht für, meine, für meinen Facebook-Feed, dann mach doch aus diesen Fotos so eine Slideshow zum Beispiel für Instagram oder eine Slideshow für, für TikTok. Also irgendwie die, ähm, diese Inhalte nochmal reproduzieren, aber immer angepasst auf die Kanäle, wenn man die Ressourcen sonst nicht hat. Perfekt. Genau. Super. Das war sehr informativ zu dem Thema Facebook. Vielen, vielen Dank, Daniel. Ja, ja. Bleibt gerne dabei, schaltet wieder ein. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Social Media Thema mit Daniel. Auf bald und abonniert unseren Kanal. Ciao. Ciao.